주의 인자는 끝이 없고 주의 자비는 무궁하며 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 성실이 금이라 성실하신 주님 할렐루야 우리 주 예시아 이름으로 여러분을 환영합니다 여러분 오늘은 이사에서 40장 말씀을 전할 겁니다 40장의 내용을 여러분들 먼저 좀 약간 길기 때문에 또 한번 같이 가족들과 읽으시고요 그 다음에 이 말씀을 들으시면 되겠습니다 자 말씀을 읽고 어, 이제 시작하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 온 가족 가운데 또 예배하는 초소마다 성령님 임하여 주시고 특별히 기름 부어주시고 오늘 이사의 40장 말씀을 통해서 특별히 지쳐있는 우리 성도들 한불한 한 불을 일으켜 주시고 독수리 같은 세임을 주시기를 간절히 원합니다. 성령님만이 이 일을 하실 수 있기에 이 시간 성령님을 구합니다. 성령님 영의 양식 예수 그리스도의 살과 피를 먹는 이 시간이 되게 하여서 하셔서 이 말씀을 먹고 우리가 독수리처럼 날아오를 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 주님 우리를 소성케 하시고 또 우리 가운데 영적 부흥을 일으켜 주시고 또 하나님의 역사를 보게 하여 주시옵소서. 또 마음의 간절한 소원을 가지고 기도하는 그 기도들이 오늘 말씀을 듣는 가운데 응답되고 또 하나님의 역사를 보게 되기를 원합니다. 주님 내가 원하는 응답이 아닌 하나님께서 주시는 응답을 받게 하여 주시옵소서. 우리의 모든 것을 알고 계시는 하나님께서 우리의 삶 가운데 역사하실 줄 믿습니다. 우리가 주님을 신뢰하고 주님을 믿고 의지함으로 나가도록 도와주시옵소서. 오늘도 말씀하실 주님을 기대하며 우리 주 예수와 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 자 여러분 이제 어, 이사에서 40장에 오면 제일 먼저 말씀하죠. 뭐라고 말씀합니까? 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 이제 이사야 선지자는 어, 남유다 이스라엘이 남유다가 이제 바벨론 포로에서 70년 동안 복역을 하고 이제 돌아올 것을 미리 지금 이 40장에 말씀을 하고 있습니다 어떻게 이스라엘 백성들이 돌아올지 그러니까 복역을 했기 때문에 70년의 포로 생활을 했기 때문에 사람들이 어땠을까요? 상태가, 상황이. 그 땅에서 아무리 잘 됐고, 그 땅에서 아무리 잘 살고, 무엇을 한들, 자기 고국에서, 자기들이 살던, 자기의 고향 땅에서, 고국에서 살던 것과 그곳에서 사는 것이 너무 다르죠. 그들의 마음속에는, 이스라엘 백성들 마음속에는 늘 고향으로, 고국으로 돌아갈 생각을 하고 있겠죠. 근데 이제 돌아갈 때가 되었다고 한번 생각을 해 보십시오. 그들이 삶에 지쳐 있어요. 근데 오늘 이 40장을 통해서 하나님께서 저와 여러분에게 이 말씀을 통해서 마지막에 보면 독수리 같은 새 힘을 주신다고 말씀하고 있는데 정말 그 힘을 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 오늘은 특별히 정말 기도하다가 지쳐 있는 분들에게 또 삶에 지치고 또 하나님의 약속을 분명히 하나님께서 약속을 하셨는데 그 약속을 기다리다가 기다리다가 또 지쳐 있고 또 기도를 또 멈추기도 하고 또 믿음의 길을 가다가 또 죄를 범하고 또 하나님의 징계를 받게 되고 그러니까 이스라엘 백성들이 하나님의 징계를 받아서 70년 동안 포로 생활을 한 거거든요. 이렇게 다양한 우리의 삶 가운데서 지쳐있는 분들에게 
우리 모두에게 하나님이 주시는 정말 커다란 위로의 메시지입니다. 우리가 하나님이 주시는 그 힘을 얻기 위해서 마지막 여러분 먼저 독수리 같은 새 힘을 오늘 하나님께서 주실 텐데 마지막 부분을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자 29절에 이렇게 말씀하죠. 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 오직 여와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 여러분 누가 나에게 새 힘을 줄수 있습니까? 누가 나에게 새로운 힘을 공급해 줄수 있습니까? 독수리가 날개치며 올라가는 그 모습만 상상을 해도 얼마나 힘이 있게 올라갑니까? 제가 다른 성경, 다른 번역 성경으로 보니까 이렇게 표현해 주고 있어요. 오래오래 여와를 믿고 기다리는 사람은 언제나 다시 새 힘을 얻어서 마치 강풍을 타고 창공으로 치솟아 오르는 독수리처럼 강풍이 부는데 독수리는 그 오히려 그 바람을 이용하죠. 그 바람을 이용해서 올라가죠. 그리고 그 바람이 없는 곳까지 올라가죠. 그것처럼 이렇게 말합니다. 그들도 하나님의 영에게 이끌려 올라갈 것입니다. 하나님의 영, 성령에 이끌려서 올라갈 거라는 거예요. 그러니까 하나님께서 새 힘을 주는 사람들은 하나님의 영, 성령께서 끌어올리신다는 거예요. 그래서 오늘 이 40장 안에 여러분 성령이라는 단어가 뭐 영이라는 단어가 성령이, 성령님이시다 이렇게 표현하고 있지는 않지만 오늘 이 40장 안에는 성령님으로 가득 차 있습니다. 자 어떻게 어떻게 말씀하고 있냐면 여러분 보세요. 40장 5절에 보시면 여호와의 영광이 나타난다 그랬는데 이제 이스라엘 백성들이 바벨론에서 포로에서 돌아올 때의 모습을 이 먼저 그려주고 있는 거예요. 지금 일어나지도 않은 일이에요. 그런데 하, 하나님께서 이사야 선지를 통해서 미리 말씀하게 하시는 겁니다. 이렇게 될 거라는 거죠. 여호와의 영광이 나타났다. 바벨론에서부터 이스라엘 백성들을 이끌고 어디로? 예루살렘으로 가는 여호와의 영광이 나타나서 그 거친 도, 거친 땅들을 전부 다 평지로 만들어서 이스라엘 백성들을 이끌고 나올 거라는 거예요. 그 장면을 그려주고 있는 겁니다. 여호와의 영광. 여러분 이 장면을 생각하면 뭐가 생각나냐면 이스라엘 백성들을 광야에서 40년 동안 모세를 통해서 이끌어 가실 때 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 구름 기둥과 불 기둥으로 하셨습니다. 마치 그 모습을 지금 떠올리게 하는 장면이에요. 여호와 영광이 올라 떠올라서 이스라엘 백성들을 이끌어 가는 겁니다. 성령께서 이 일을 하시는 거죠. 그리고 말합니다. 6절에 말하는 자의 소리여 이르되 외치라 대답하되 내가 무엇이라 외치리까 이르되 모든 육체는 풀이여 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 시들면 여호와의 기운이 그 위에 붐이라 이 백성은 실로 풀이로다. 그러니까 이스라엘 백성들 그들이 풀 같다는 거예요. 여호와의 기운, 여호와의 기운이 그 위에 불면 어떻게 됩니까? 풀은 마르고 꽃은 시들어 버립니다. 여러분 여호와의 입김이라고 그러는데 이 여호와의 입김이 무엇입니까? 여러분 아담을 지어 놓고 흙으로 만들어 놓고 여호와의 입기운이 들어갔을 때 사람이 됐습니다. 살아있는 사람이 됐습니다. 성령님을 말하는 거예요. 이렇게 이 이사야 40장 안에 성령님의 역사로 가득 차 있습니다. 여러분 누가 우리를 지친 사람들에게 용기를 주고 새 힘을 주고 독수리가 그 강풍을 타고 올라가는 것처럼 여, 여호와의 영이 여호와의 영만이 하나님의 영 성령만이 우리를 끌어올릴 수 있다는 것을 이사야 40장을 통해서 하나님께서 말씀하고 계십니다. 정말 지쳐있는 이스라엘 백성들 포로 생활에 포로에 70년 동안에 포로 생활을 한 이스라엘 백성들에게 하나님께서 새 힘을 주실 것에 대해서 말씀을 해주고 있습니다. 여러분 지쳐있습니까? 기도로 지쳐있고 기도를 쉬고 있고 
예배를 멈추고 있고 하나님 말씀 읽는 것을 멈추고 있고 모든 것이 모든 것에 지쳐 있고 질병을 위해서 기도하다가 기, 어, 기도하다가 지쳐 있고 여러분 어, 어떤 모양으로 우리가 지쳐 있든 어떤 모양으로 우리가 멈춰 있든 하나님은 우리로 하여금 다시 갈수 있게 하시는 하나님이시고 우리로 하여금 다시 일어설 수 있게 하시는 하나님이시고 우리를 독수리처럼 우리에게 새 힘을 주실 수 있는 분이 하나님이십니다. 여러분 누가 우리에게 새 힘을 줄수 있습니까? 지치지 않는 분만 그것을 할수 있습니다. 오늘 성경에서 말씀하고 있어요. 28절에 말씀하고 있죠. 너는 알지 못하였느냐 듣지 못하였느냐 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 이는 피곤하지 않고 곤비하지 않으시다. 그분은 피곤하지 않는 분이에요. 곤비하지 않는 분이에요. 그리고 그분의 지혜는 끝이 없는 분이세요. 다른 번역 성경에는 이렇게 표현을 해주고 있습니다. 여러분은 깨닫지도 못하고 듣지도 못하셨습니까? 우리 하나님 여호와는 온 세상을 지으신 분이요 영원히 세상을 통치하시는 분입니다. 우리 주님은 피곤하거나 힘이 빠지는 일도 없으시고 그분의 지혜는 끝이 끝없이 깊고 넓어서 우리 인간이 헤아릴 수가 없습니다. 하나님은 피곤하지 않는 분이에요. 심지어 졸지도 주무시지도 않는 하나님이세요. 그래서 정말 지쳐있는 우리들, 피곤한 우리들, 곤비에서 넘어질 수밖에 없는 우리들을 일으켜 주실 수 있는 분이 하나님이시라고 지금 이사의 선자를 통해서 하나님께서 정말 힘있게 우리에게 말씀해주고 계십니다. 여러분 그러기 위해서 이런 세 힘을 우리가 공급받기 위해서 우리가 해야 될 것을 여러분에게 말씀드립니다. 제일 먼저 지금 이 40장 안에서 가장 강력하게 첫 번째 첫 머리에 말씀하고 있는 게 뭐냐면 너희의 복역의 때가 끝났다 이렇게 말합니다. 죄값을 치렀다는 얘기예요. 70년 동안 너희들이 지은 죄값을 치렀다는 얘기예요. 여러분 과거가 청산되어야 합니다. 죄가 정리가 돼야 됩니다. 죄값을 치러야 합니다. 여러분 그런데 우리가 죄값을 치를 수 있습니까? 여러분 죄값을 어떻게 치르겠습니까? 죄값은 죄삭은 무엇입니까? 사망이에요. 어떻게 이 값을 치르면 치를, 치를 수가 있습니까? 여러분 우리에게 그리스도께서 오셨습니다. 예수님께서 우리가 우리 가운데 오셨습니다. 예수님을 믿는 자에게 예수님, 예수님을 믿고 예수님 앞에 나가는 자에게 예수님께서 그 죄값을 하나님 앞에서 하나님께 지불을 해야 될그 죄값을 십자가에서 이미 다 지불하셨어요. 예수 그리스도를 통해서 여러분 죄값을 청산하고 지불하고 여러분 하나님 앞에 우리가 설수 있게 되었습니다. 과거를 청산하십시오. 바벨론에서 죄된 삶을 여러분 청산하셔야 합니다. 이전의 삶을 똑같이 동일하게 살면서 하나님께서 나에게 세임을 주시고 하나님께서 내 기도에 응답하시고 하나님께서 내삶 가운데 역사해 주시도록 여러분 기도하는 그것처럼 어리석은 것이 없습니다. 아무리 기도해도 그 기도에는 응답이 되지 않습니다. 죄값을 먼저 청산, 죄값을 먼저 지불해야 합니다. 여러분 이스라엘 백성들이 70년 동안이나 복역을 했어요. 복역이라는 말이 무슨 말인지 아시죠? 여러분 감옥 생활을 한 겁니다. 70년을 70년을 그곳에서 있어야만 해결이 될수 있을 정도의 그 죄의 때가 벗겨질 수 있을 정도의 그런 깊은 우상숭배의 죄가 이스라엘 백성들 안에 있었던 것이죠. 여러분 우리 안에 우리가 그리스도 안에서 거룩해지지 않으면 죄는 우리 속에서 역사를 해서 죄는 힘이 있습니다. 죄가 권능이 있어요. 그 죄가 해결되지 않으면 끊임없이 사단의 먹이가 됩니다. 그래서 어떻게 됩니까? 그 사람을 사단이 잡고 놓지 않아요. 그래서 어둠 가운데 거하게 됩니다. 사단이 원하는 삶을 살게 됩니다. 그 속에서 나올 수 없게 됩니다. 여러분 그래서 그리스도를 의지해야 합니다. 그래서 예수님을 의지해야 합니다. 예수님을 의지해서 여러분 그 과거의 삶에서 나오십시오. 지금도 즉시로 주님 앞에 여러분들이 하나님 앞에 회개하면 그 죄에서 여러분들이 나올 수 있습니다. 
철저하게 내 마음을 다 쏟아서 하나님 앞에 회개하면 나올 수 있습니다. 그리고 사단이 떠나갑니다. 회개하고 하나님 앞에 나아갈 때 사단이 떠나갑니다. 그리고 그 사단을 내보내십시오. 예수 그리스도 이름으로 내보내십시오. 떠나보내십시오. 할렐루야. 여러분의 과거의 삶을 죄, 죄에 대한 대가를 지불하고 그 다음에 해야 될 일이 있습니다. 그 다음에 나오는 게 뭐냐면 8절 이하에 그리고 계속해서 말씀하고 있는 게 뭐냐면 하나님이 어떤 분이신가 여러분 하나님이 어떤 분이신가를 우리가 알지 못하면 내가 하나님 앞에 기도하는 게 그냥 내 수준에서 기도하게 됩니다. 아, 하나님은 이거는 못하실 거야. 내가 지금 내 삶이 이렇게 지금 곤두박질 쳐있고 내 삶이 이렇게 바닥을 치고 있는데 내 삶이 이토록 죄 가운데 있는데 하나님은 하실 수 없어. 하나님은 나를 일으킬 수 없어. 하나님은 이, 이 질병에서 나를 건져내실 수 없어. 병원에서 포기했는데 하나님은 나를 이 질병에서 일으킬 수 없어. 하나님의 크기를 알지 못하면 우리가 이렇게 좌절해서 그 좌절 가운데서 일어날 수가 없는 거예요. 그래서 하나님이 얼마나 크신 분이신가에 대해서 이 이사 선지를 통해서 하나님께서 말씀하게 하십니다. 누가 손바닥으로 바닷물을 헤아렸으며 뼈모로 하늘을 쟀으며 땅의 티끌을 대 담아 보았으며 접시 저울로 산들을 막대 저울로 언덕들을 달아 보았으랴. 누가 여호와의 영을 성령을 지도하였으며 그의 모사가 되어 그를 가르쳤으랴. 15절. 보라 그에게는 열방이 온 세계가 통에 한 방울 물과 같다. 저울에 작은 티끌 같다. 섬들은 떠오르는 그 먼지 같다. 전능하신 하나님의 모습을 보여주십니다. 전능하신 하나님을 우리가 그분을 믿고 그분을 의지해야 합니다. 그럴 때, 그럴 때 하나님이 어떤 분이신가를 알때 우리가 기도하는 대상이신 하나님이 어떤 분인가를 알때 우리의 기도의 크기가 결정이 되는 거예요. 예수님께서 기도를 가르치셨습니다. 하늘에 계신 우리 아버지. 제일 첫머리에 하늘에 계신 우리 아버지. 온 세상을 지으시고 모든 보이는 세계를 초월해 계신 전능하신 하나님. 능치 못함이 없으신 하나님. 그 전능하신 하나님이 내 가슴에 들어올 때 우리의 기도가 능치 못함이 없는 기도가 나가는 거예요. 아, 이거는 하나님이 하실 수 있어? 아, 이거는 하나님이 못하실 것 같은데? 그게 다 무너집니다. 다 무너지고 모든 것을 하실 수 있는 하나님. 여러분, 저는 기도할 때마다, 기도할 때마다 느끼는 게 있는데 뭐냐면 하나님은 내가 상상하고, 내가 구상하고, 내가 계획하고, 내가 머리를 짜내서 계획하는 이 모든 것, 내가 상상한 그 모든 것을 초월해서 이 하나님이 일하신다는 거예요. 여러분, 깊은 기도로 들어가셔야 합니다. 그러면 하나님이 어떤 분이신가를 계속해서 알수 있게 돼요. 여러분, 우리가 기도를 쉬지 않아야 돼요. 하나님의 얼굴을 구하고 하나님께 나가는 것을 쉬지 않아야 합니다. 왜냐하면 하나님을 구하는 일을 멈추지 않으면요. 계속 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 하나님을 구하면 어떻게 되는지 아십니까? 계속해서 내 마음이 커집니다. 내가 하나님 앞에 기도하고 구하는 것들이 커져요. 그리고 하나님을 더 전능하신 그 하나님을 내가 점점 더 알게 됩니다. 그리고 하나님의 말씀이 처음에는 처음엔 이만큼 들어왔는데 나중에는 이 말씀이 점점 점점 더 커지기 시작합니다. 이사의 40장을 한번 읽었을 때, 두번 읽었을 때, 세번 읽었을 때, 네번 읽었을 때, 백번 읽었을 때 하나님의 말씀을 읽고 읽고 계속해서 하나님께 기도하고 기도하면 나가면 문자적으로 기록되어 있는 이 성경이 아니라 하나님께서 정말 원하시는 말씀들이 
드러나기 시작하고 나타나기 시작하고 내 마음이 확장되고 그릇이 커지고 기도가 커지고 하나님이 어떤 분이신가를 점점점 더 크게 알게 되는 거예요. 지금 이사야서가 이 40장을 쓰면서 점점점 이사야의 마음이 더 커졌으라고 저는 생각합니다. 마음이 점점 더 커지는 거예요. 이 전능하신 하나님의 모습을 여기에 기록을 하면서 마음이 점점 더 커지는 거예요. 그러면서 야곱을 향해서 야곱의 후손들을 향해서 이스라엘 백성들을 향해서 말하는 겁니다. 뭐라고 얘기합니까? 27절에 야곱아 어째 내가 말하며 이스라엘아 내가 이르기를 이렇게 말한다는 거예요. 내 길은 여호와께 숨겨졌고 내 성사는 내 하나님에게서 벗어났다. 벗어났다. 하나님께서 나를 돌보지 않는다. 그러니까 이스라엘이 이렇게 말한다는 거예요. 왜 너희들이 왜 그렇게 말을 하느냐. 하나님은 그런 분이 아니라는 것이죠. 자 다른 번역으로 말씀드리면 이렇게 말하는 거예요. 우리는 야곱의 후손들, 후손들입니다. 그런데 여호와께서 우리를 돌봐주시지 않는다. 그러니까 이스라엘 백성들이 탄식을 한다는 거예요. 왜 하나님이 우리를 그냥 내버려 두시는가 이렇게 절망적인 말을 한다는 거예요. 그러니까 이사야가 뭐라고 말하냐면 그런 말 하지 말라는 거예요. 왜 그런 말을 하느냐. 너희들은 깨닫지 못하느냐. 너희들은 듣지 못하느냐. 하나님이 어떤 분이시냐. 하나님은 전능하신 분이시다. 하나님은 온 세상을 지으신 분이시다. 그분은 피곤한 분도 피곤하지도 않고 힘이 빠진 일도 없고 그분의 지혜는 너무나 깊고 넓어서 끝이 없으신 분이시다. 너희들이 원하는 것, 너희들이 상상하는 것, 너희들이 생각하는 것, 그 모든 것을 초월해서 일하실 수 있는 하나님이시다. 할렐루야. 지금 이스라엘 백성들 향해서 이렇게 말하고 있는 거예요. 그래서 그분은 29절에, 그래서 그분은 지친 사람들에게 힘을 주시고 약한 이들에게, 약한 이들을 강하게 하시는 분이시다. 젊은이들이 지쳐서 피곤해지고 용사들도 비틀거리고 넘어지지만 여러분 오늘 31절을 분명히 기억하십시오 오래오래 여와를 믿고 기다리는 사람은 언제나 다시 새 힘을 얻어서 마치 강풍을 타고 창공으로 치솟아오르는 독수리처럼 그들도 하나님의 영에 이끌려 올라갈 것이다 그들은 뛰고 달려도 피곤한 줄 모르고 아무리 먼 길을 걸어도 지쳐서 쓰러지지 않을 것이다. 여러분들이 얼마 동안을 걸어가야 한다 할지라도 이스라엘 백성들이 바벨론에서 지금 예루살렘까지 걸어가야 됩니다. 어떻게 가겠습니까? 무슨 힘으로 가겠습니까? 하나님의 입김, 하나님의 기운, 루아크, 하나님의 영, 성령께서 주시는 힘으로 갈수 있다는 것. 독수리가 날개치면 올라가듯 성령께서 역사하시면 그렇게 할수 있다는 거예요. 지치지도 않고 피곤하지도 않다는 거예요. 그러기 위해서 어떻게 해야 되는 건 된다고 말합니까? 우리 성경에는 뭐라고 번역되어 있냐면 오직 여와를 악망하는 자라고 말, 말합니다. 오직 여와를 악망하라. 여러분 기억하십니까? 여러분 이 악망이라는 단어는 카바라는 단어 히브리 말에 카바라는 말인데 기다리다 찾다 바라다 기다리다 찾다 바라다 기다리는 거예요 여러분 언제 기다릴 수 있습니까 믿을 때 믿을 때 기다릴 수 있습니다 하나님을 믿을 수 하나님을 믿을 수 있을 때 기다릴 수 있습니다 기다리다 찾다 바라다 이게 카바라는 단어예요. 악마하다라는 단어예요. 그런데 여러분 이 31절 읽을 때 여러분 혹시 떠오르는 본문이 있었습니까? 신약 성경에? 기억나십니까? 구하라. 찾으라. 두드리라. 그러면 무엇을 주신다고 하셨습니까? 성령을 주신다고 하셨습니다. 지금 이사 40장의 마지막에 무엇을 말하고 있는 거냐면 하나님을 이런 하나님을 이런 전능한 하나님을 너의 옛 삶을 정리하고 죄를 청산하고 이 전능하신 하나님 이 창조주 하나님을 어떻게 하라는 겁니까? 구하라는 거예요. 찾으라는 거예요. 두드리라는 겁니다. 어떻게요? 계속해서. 
계속해서 믿으라는 겁니다. 그럴 때 어떤 일이 벌어진다고요? 독수리 같은 새. 성령께서 임하셔서 성령께서 정말 창공을 타고 올라가는 강풍을 타고 올라가는 독수리처럼 세임을 주신다는 겁니다. 여러분 저는 매일 주님을 기다립니다. 매일 주님 앞에 엎드립니다. 잠에서 깨면 깨자마자 주님 앞에 엎드립니다. 기도의 처소로 나아가서 주님 앞에 엎드립니다. 주님을 기다립니다. 주님이 말씀해 주세요. 무엇을 기도해야 될지 말씀해 주세요. 어떻게 살아야 될지를 가르쳐 주세요. 성경을 읽으면 성경을 통해서 예수 그리스의 살과 피를 먹을 수 있게 하세요. 그래서 예배 때 잠시 어떤 힘을 받고 능력을 받고 그게 아니라 하나님 앞에 매일매일 주름을 기다리고 주름을 악망하고 주름을 찾고 주름을 구하기 때문에 매일매일 하나님 앞에 나가기 때문에 매일매일 하나님이 주시는 힘을 제가 받습니다. 성령께서 매일매일 세임을 주세요. 제가 잘못 생각하고 있는 것, 제가 잘못 알고 있는 것에 대해서는 성령께서 알게 하세요. 깨닫게 하세요. 돌이키게 하세요. 죄에 대해서는 회개하게 하세요. 하나님의 말씀을 읽을 때, 이 말씀으로 이 양식을 먹을 때 정말 육체에도 힘을 주세요. 내 영만 힘을 얻는 것이 아니라 내 육체에도 힘을 주세요. 분명히 내가 지쳐 있었는데, 성령께서 나를 일으키세요. 내 영이 일어나면 내 육체도 일어납니다. 그래 더러운 것들이 발견이 됩니다. 회개합니다. 예수의 이름으로 축사합니다. 떠나보냅니다. 묶어서 떠나보냅니다. 성령께서 이 모든 일들을 나에게 해주십니다. 하나님께서 일을 해주십니다. 구하고 찾고 두드린 자에게 이것을 계속해서 하는 자에게 계속 믿는 자에게 계속 바라보는 자에게 계속 찾는 자에게 계속 기다리는 자에게 여러분 악은 모양이라도 버리십시오 아주 작은 것까지 버리십시오 그래서 내가 정말 하나님이 거룩하시기 때문에 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하신 것처럼 정말 내가 거룩해지도록 깨끗해질 수 있도록 죄에 대해서는 다 버리세요. 그리고 하나님이 어떤 분이신가를 계속해서 묵상하십시오. 이 40장을 여러분 계속해서 읽어보십시오. 이 창조주 하나님이 어떤 분이신 얼마나 위대하시고 얼마나 크신 하나님이신지 그 하나님을 묵상하십시오. 내 수준에서 기도하는 것이 아니라 여러분 하나님 수준에서 우리가 기도하는 겁니다. 그리고 그분을 찾고 그분을 두드리고 문을 두드리고 찾고 구하고 기다리고 믿고 그 일을 계속하는 것입니다. 모두 순간 우리가 하는 것입니다. 할렐루야! 여러분 하나님이 정말 새 힘을 주세요. 독수리보다도 더큰 힘을 주세요. 할렐루야! 여러분 지쳐있습니까? 이제 일어나십시오. 기도하다 지쳤습니까? 이제 다시 시작합시다. 여러분 질병이 낫지 않습니까? 다시 기도합시다. 이 전능하신 하나님 의지해서 또또 또 구합시다. 또 찾고 또 두드립시다. 언제까지? 열릴 때까지. 성령을 주실 때까지. 할렐루야. 여러분 이것이 하나님의 약속이에요. 독수리 같은 샘을 주신다. 이것이 하나님의 약속입니다. 이 약속을 의지해서 우리 나갑시다. 이 약속을 의지해서 영어를 바라봅시다. 여러분 찾읍시다. 하나님께 나갑시다. 여러분 기도의 자리로 나갑시다. 하나님 얼굴을 구합시다. 하나님의 양식을 매일매일 나에게 주시도록 하나님께 구합시다. 하나님은 정말 넉넉하게 넉넉하게 우리가 생각하고 우리가 상상하고 우리가 기대하는 것보다 더 많이 더 충분히 주실 수 있는 분이 하나님이세요. 전능하신 하나님 우리 하나님을 믿으시고 여러분 하나님 앞에 나아갈 때 하나님께서 놀라운 능력과 권능으로 우리를 일으키시고 우리에게 샘을 주실 줄 믿습니다.
우리 이 시간에 다 같이 합심해서 그분 앞으로 나갑시다. 하나님 아버지 주님을 찬양합니다. 주님을 경배합니다. 아버지 소년이라도 장정이라 넘어지고 자빠져도 아버지 영화를 바라는 자 찾고 두드리고 하나님을, 하나님을 구하는 자 성령을 주시고 그 성령을 받은 자 성령 안에 거하는 자 성령의 기름 부음을 받은 자 아버지 독수지 같은 샘을 주심을 우리가 믿습니다 아버지여 기도하다 지친 자에게 아버지 하나님 능력을 주십시오 아버지 이제 기도할 수 있도록 도와주십시오 예배할 수 있도록 도와주십시오 하나님의 말씀을 다시 읽을 수 있도록 역사해 주십시오 읽고 묵상할 수 있도록 도와주십시오 아버지 좌절에 있는 자들이 다시 일어설 수 있도록 도와주십시오 주의 권능으로 임하십시오 주의 능력으로 임하십시오 성령님 충만하게 임하여 주십시오 기름 부어주셔서 너가 나의 종이다 말씀해 주십시오 주님 내 자리 넘치라이다 고백할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 그렇게 될수 있도록 우리 모두에게 샘을 공급해 주시기 원합니다 성령의 능력을 우리 가운데 허락해 주시기를 간절히 원합니다 아버지 이것을 육체로 받지 않게 하시고 이 말씀을 육체로 받지 않게 하시고 성령으로 받게 도와주시옵소서 영으로 받게 도와주시옵소서 성령님은 하나님의 깊은 것까지 통달하시는 분이시라고 하셨습니다 하나님 마음의 깊은 것까지 다 아시는 분이 성령님이십니다 성령께서 예수 그리스도의 마음을 아십니다 성령께서 하나님의 마음을 아십니다 하나님의 뜻과 계획을 모두 다 알고 계십니다 성령께서 우리 가운데 부어질 때 성령께서 우리 가운데 역사하실 때 아버지 우리가 세임을 얻을 뿐만 아니라 아버지 우리의 미래 우리의 삶에 대한 모든 두려움을 떨쳐버리고 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있을 줄로 믿습니다 아버지여 이 시간 성령을 우리 가운데 부어주셔서 아버지 하나님 앞에 기도하고 간구하는 당신의 백성들 가운데 성령이 부어져서 성령께서 말씀하시고 성령께서 길을 인도하시고 성령께서 계획하고 계신 모든 것을 밝게 드러내셔서 아버지 이 세상을 두려움 없이 걸어갈 수 있도록 지치지 않고 걸어갈 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 주님 오늘 이사에서 40장의 말씀을 통해 우리에게 독수리 같은 샘을 허락하신 우리 주님을 찬양합니다 아버지 지쳐있는 자들이 일어서게 하시는 우리 주님을 찬양합니다 이 말씀을 육으로 받지 않고 성령으로 받을 때 성령 안에서 영으로 받을 때 우리 마음으로 받을 때 아버지 반드시 하나님께서 일으키실 줄로 믿습니다 하나님 병든 자를 치유하여 주시옵소서 지쳐있는 자를 일으켜 주시옵소서 아버지 그 영혼육을 깨끗게 하여 주시옵소서 거룩히 하여 주시옵소서 이제는 모든 죄를 예수 그리스도께 올려드리고 맡겨드리고 이제 자유함을 얻을 수 있도록 역사하여 주시옵소서 내가 이 시간 나사는 예수의 이름으로 명하는 모든 질병은 떠나갈 지어다 모든 더러운 질병들은 떠나갈 지어다 모든 질병의 영은 나사는 예수의 이름으로 명하는 묶여서 완전히 떠나갈 지어다 떠나갈 지어다 낙심하게 하고 좌절하게 하는 이 더러운 영들아 나사는 예수의 이름으로 명하는 떠나갈 지어다 떠나갈 지어다 일어서지 못하게 하는 악한 영들아 떠나갈 지하다 떠나갈 지하다 할렐루야 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 주님을 찬양합니다 할렐루야 주님 찬양합니다 주님을 경배합니다 주님을 성축합니다 주님 영광 찬송을 받으시옵소서 아버지 앞에 드린 귀한 예물을 주님 받으시고 우리 사랑 성도들 축복하여 주옵소서 아버지 예루살렘을 예수의 이름으로 축복합니다 예루살렘의 이스라엘 땅에 하나님의 평강이 임하게 도와주시옵소서 이스라엘 땅에서 복음을 전하는 당신의 백성들 가운데 함께 해주시고 열방 가운데 흩어져 있는 유대인들이 고국으로 돌아갈 수 있도록 역사해 주옵소서 뉴욕을 예수의 이름으로 축복합니다 그 땅에 하나님의 부흥이 일어나게 도와주시옵소서 대추수가 유대인의 대추수가 일어나게 도와주시옵소서 그 땅에 영적 부흥이 일어나도록 역사해 주시옵소서 아버지 뉴욕이 준비되게 도와주시옵소서 그 땅의 백성들 가운데 하나님께서 말씀하시고 명령하는 자들이 준비할 수 있도록 도와주시옵소서 하나님의 말씀 복음을 받을 준비를 할수 있도록 도와주시옵소서 할렐루야 주님 찬양합니다 할렐루야 우리 가운데 주의 일을 행하여 주시옵소서 이 말씀을 듣고 하나님 께 기도하는 당신의 백성들 가운데 아버지 질병을 가진 날이 낫게 하시고 아버지 하나님 앞에 간절한 복음의 소원을 가지고 있는 자들에게 
아버지 복음의 능력을 주시옵소서 아버지 복음을 전할 수 있는 능력을 주시옵소서 데이비 목사와 정말 구체적으로 정말 기도함으로 함께 동력할 수 있는 자들이 일어나도록 역사하여 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 이 모든 일 가운데 역사하시고 우리 일으키시고 우리에게 샘을 주신 여호와 하나님을 찬양합니다 주님 영광을 받으소서 우리 주 예수의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 주님을 찬양합니다 여러분 다음 주에 또 말씀으로 뵙도록 하겠습니다 여러분 한 주간 또 승리하십시오 할렐루야